என் அருமை ஊடகத்துறை சார்ந்த நண்பர்களுக்கு என்னுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய தினம் உங்களை சந்திக்கின்ற இந்த வேளையிலே நாட்டிலே சில நடக்கக்கூடாத அச அசம்பாவிதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அது மனதுக்கு மிகவும் வருத்தத்தை அளிக்கின்றது தாங்க முடியாத ஒரு துக்கத்தை அளிக்கின்றது குறிப்பாக திருச்சி டெல்டா மாவட்டத்திலே காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் காவிரியிலே தண்ணீர் இல்லையே டெல்டா மாவட்டம் கருகி கொண்டிருக்கிறது என்று கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே ஒரு கண்ணீர் அஞ்சலியை அதே திருச்சி பகுதியிலே ஒரு அருமை சகோதரி அந்த தர்மராஜ் அவர்களுடைய மனைவி ஒரு கர்ப்பிணி பெண் மூன்று மாத கர்ப்பிணியை கொஞ்சம் கூட ஈவிரக்கம் பார்க்காமல் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி தொடர்ந்து சென்று என்ன தவறு பண்ணுறாங்க எட்டி உதச்சி அந்த அம்மாவுடைய அந்த அம்மா தன் உயிரை இழந்தது இல்லாமல் தன் இன்னுயிரை இழந்தது இல்லாமல் வயிற்றுல சுமந்த இந்த இன்னொரு ஆறு உயிரையும் இழந்து இப்படி ஒரு பரிதி வைக்கக்கூடிய சம்பவம் திருச்சியில் நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் மக்கள் அத்தனை பேரும் கொந்தளிச்சு போராடி இருக்கிறாங்க அந்த மக்கள் மேலே தாக்குதல் நடத்தியிருக்காங்க எனக்கு என்னென்னா அந்த பெண் த ஒரு கர்ப்பிணி பெண் அதாவது உயிரோடு இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பாதுகாப்பு தான் தலைக்கவசம் ஆனால் அந்த தலைக்கவசம் போடாததுக்காகவே ஒரு ரெண்டு உயிரை இவங்க தட்டி பறிக்கிறாங்கன்னா இந்த மக்களுக்கு இந்த காவல்துறை பாதுகாப்பு கொடுக்குதா இல்லை என்னென்னு எனக்கு தெரியல என்னால் தாங்க முடியல அந்த ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாமல்ல இறைவனை பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் அவருடைய அதற்கு எங்களுடைய லட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் எங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலியை இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே பாரு பாருங்கள் நாடெங்கும் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த அநியாயம் பெண்களுக்கு எத்தனை கொடுமைகள் இது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்குமா கேட்கறகள் இந்த அஸ்வினி இதே நிலைமை தொடரக்கூடாது இனி யா ஒரு ஆண்மகன் என்றால் இப்படி தான் இருப்பாங்களா ஒரு பெண்ணோட உயிரை எடுக்கிறது உண்மையான காதல் அல்ல ஒரு பொண்ணுக்காக உயிரை கொடுக்கறது தான் காதல் ஆனால் இது என்ன நடக்குது யாருக்கு மனநிலை பாதிக்க தெரியல அந்த பொண்ணு அப்படி கழுத்து அறுத்து வெட்டி சாய்ச்சிருக்கிறாங்க அதுவும் தாங்க முடியல அதனால் தன்னுடைய உயிரை எழுந்துவிட்ட இப்பொழுது அந்த உஷா அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு யார் வேணாலும் எவ்வளோ வேணாலும் நிதி கொடுக்கலாம் அந்த உயிரை யாரையும் இந்த உலகத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியுமா முடியாது எனக்கு அதே மாதிரி அஸ்வினி அந்த பெண்ணோட உயிரை எத்தனை பேர் வேணாலும் நம்ம விவாதம் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த கொலை பண்ணவன் அந்த பொண்ணு அனுச்சாச்சு கல்லறைக்கு ஆனால் அவன் சிறைக்கு போயிடுவான் யாருன்னா யாருக்கு இது நாளுது அதனால் உண்மையிலேயே அந்த மறந்து விட்ட அந்த திருமதி உஷா அவர்களுக்கும் அவருடைய வயிற்றிலே இருந்த கருவறையில் இருந்ததை கல்லறைக்கு அனுப்பி விட்டார்கள் அந்த ஆன்மாவுக்கும் இந்த அஸ்வினி உடைய ஆன்மாவும் சாந்தியடைய வேண்டும் என்று எல்லாம் அல்ல இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்து ஒரு அஞ்சலி செலுத்துகின்ற நிமித்தமாக ஒரு சில நொடித்துளிகள் நான் மௌனம் சாதித்துவிட்டு என் நிகழ்ச்சியை தொடங்குகின்றேன் என்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க